போராட்டங்கள் நிறைந்த இந்த உலகத்துல நாம ஜெயிக்கணும்னா கீழே விழுந்தாலும் அலைகள் மாதிரி திரும்ப திரும்ப வரணும் வாய்ப்புகள் இல்லைனா கூட கிடைச்ச வாய்ப்புகளை உருவாக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா கடல் அலைகள் மட்டும் ஓயாம திரும்ப திரும்ப ஏன் வருதுன்னு இல்லை என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா வெளிச்சமே இல்லைனா கூட சில மிருகங்கள் கண்ணில் மட்டும் ஏன் ஜொலிக்குதுன்னு இந்த ஆச்சரியங்களோட வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம் வெல்கம் டு த ஃபியூச்சர் எஜுகேஷன் பொதுவா நீருடைய அணுக்கள் என்னதான் ஒன்னா இருந்தாலும் அதோடைய நிலைத்தன்மையானது சற்று குறைவா தான் இருக்கும் அதனால எந்த விதமான சிறு அசைவு கூட அதன் மீது ஆற்றலை ஏற்படுத்தி அலைகளா வெளியே வர செய்யும் இது மாதிரி தான் கடல்ல ஏற்படுற அலைகளுக்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் முக்கியமான காரணங்கள் மூன்று தான் முதல்ல கடலுடைய மேற்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய காற்றின் காரணமாக எழும் அலைகள் இரண்டாவது காரணம் ஈர்ப்பு சக்தியின் காரணமாக எழும் அலைகள் மூன்றாவது நில அதிர்வின் காரணமாக ஏற்படும் அலைகள் இத பத்தி நாம விரிவா பார்க்கலாம் காற்றினால் ஏற்படும் அலைகள் அதாவது பூமி தன்னைத்தானே சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் அப்படி சுத்தும் போது அதோடைய மேற்பரப்புல எப்பவுமே காற்றானது அடிக்கப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த காற்று தன்னுடைய இழுவிசை காரணமாக கடல் நீரை அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் அலக்கழிக்கிறது தான் நாம அலைகளா பாக்குறோம் இந்த அலைகளை தான் பொதுவா நாம கடற்கரையோரங்கள்ல வழக்கமா பாக்குற அலைகள் ரெண்டாவது உள்ள அலை ஈர்ப்பு விஷயம் காரணமாக உருவாக்கப்படும் அலைகள் பூமியோடைய துணைக்கோளான நிலவு தன்னுடைய ஈர்ப்பு சக்தி மொத்தத்தையும் பூமி மேல தான் செலுத்தும் அப்படி செலுத்துறது மூலமாக பூமியுடைய கடல் நீரை எல்லாவற்றையும் மேலோங்கி எழும்ப செய்யும் இதன் காரணமா அந்த இடத்துல அலைகள் எழும்பும் இப்படி அலைகள் எழும்புறத ஹைடைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதற்கு மாற்றா பூமியும் சந்திரன் கிட்ட தன்னுடைய ஈர்ப்பு சக்திய காட்டும் அதனால எதிர் திசையில தன்னுடைய ஈர்ப்பு சக்திய பயன்படுத்தும் அதனால எதிர்பக்கத்திலையும் ஹைடைடு இருக்கும் இப்படி பூமியுடைய நான்கு பக்கங்கள்ல இரண்டு பக்கங்கள் ஹைடைடாவும் மேலும் கீழும் உள்ள பக்கங்கள் லோ டைடாவும் இருக்கும் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நாம சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கிறப்போ எல்லாருமே கயிறுத்தல் போட்டி விளையாண்டிருப்போம் அதாவது டக் ஆஃப் வார் அந்த போட்டியில ஒருத்தர் ஒரு திசையில கடந்து இழுப்பாங்க நாம மறுபக்கம் போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய சக்தியை பிரயோகிச்சு அதுக்கு எதிர் திசையில இழுப்போம் இதே மாதிரி தான் பூமிக்கும் நிலவுக்குமான டக் ஆஃப் வார் அப்படின்னு இதை புரிஞ்சுக்கலாம் எந்த பக்கம் சந்தனுடைய ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கோ அங்கதான் கடல் அலைகள் அதிகமா எழும்பும் இதன் காரணமாகத்தான் இரவு நேரங்கள்ல நமக்கு அலைகள் ரொம்ப ஆக்ரோஷமா இருக்குது அடுத்து நில அதிர்வின் காரணமாக ஏற்படும் அலைகள் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பிளேட்ஸ் ஆனது ஒன்றோடு ஒன்று உராயும் போதோ அல்லது ஒன்றோடு ஒன்று உடையும் போதோ வெளிப்படும் ஆற்றல் தான் அலைகளை உருவாக்கும் சுனாமி போன்ற மிகப்பெரிய அலைகள் கூட இந்த மாதிரி நில அதிர்வின் காரணமாக இழப்படும் அலைகள் தான் இப்படித்தான் ஒவ்வொரு அலைகளும் உருவாகுது சரி இரவு நேரங்கள்ல அலைகள் ஆக்ரோஷமா இருப்பதற்கான காரணங்களை பார்த்தாச்சு அதே மாதிரி அதே இரவு வேலைகள்ல சில மிருகங்கள் கண்கள் மட்டும் ஜொலிக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு காரணம் டபீடியஸ் லுசீடியம் சாதாரண மனித கண்கள்ல ரெட்டினா அப்படிங்கிற பகுதி இருக்கும் இந்த ரெட்டினா தான் வெளியிருந்து வரக்கூடிய ஒளிய உள்வாங்கி பிரதிபலிச்சு நமக்கு பிம்பமா காட்சிப்படுத்தும் ஆனா அந்த ரெட்டினாவிலேயே சிறு சிறு வெற்றிடங்கள் இருக்க காரணத்தினால ஒளியானது ரெட்டினா மேல படாம அப்படியே திரும்ப வெளியே போயிரும் இதுக்கு பேரு பிளைண்ட் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா கண்கள் ஒளிரக்கூடிய மிருகங்களுக்கு அந்த ரெட்டினாவுடைய பின்பக்கத்துல முகம் பார்க்கற கண்ணாடி போன்று இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் இது ரெட்டினாவில இருந்து எந்தெந்த ஒளி எல்லாம் தப்பிச்சு வருதோ அதை சேகரிச்சு திரும்ப ரெட்டினாவுக்கே பிரதிபலிக்கும் அந்த ஒளிகள் தான் அதோட கண்கள் மூலமா வெளிவரும் இதனால அதோடைய கண்கள் எல்லாம் பிரதிபலிக்கிற மாதிரி 
தெரியுது இது வேட்டையாடுற மிருகத்துடைய பார்வை திறனையும் மேம்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மீண்டும் அடுத்த ஆச்சரியத்துடன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்